ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு டேபிள் அந்த டேபிளுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் திங் நம்ம பண்ண போகிறது மேப் சர்வர் ரன் பண்ணணும் நீங்கள் மேப் வந்து இங்கே லோ இந்த ஐக்கான் இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபைண்டர் போயிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு மேப்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே மேப் அப்ளிகேஷன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இதே பிசி விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் அதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அதுக்குள்ளே மேப் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை டபுள் பண்ணிங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் சர்வர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது உங்களுடைய அட்மின் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அட்மின் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருங்க ஓகே இல்லை இந்த பேஜ் ரன் ஆகும் இந்த பேஜ் ரன் ஆகும் பட்சத்தில் நம்ம மேப் சர்வர் ரன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் நேராக போயிட்டு நான் டேட்டா பேஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் PHP my admin இந்த மை அட்மின் பார்த்தீங்கன்னா எம் கேப்ஸ் ஏ கேப்ஸ் அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜ் உங்களுக்கு வரும் இந்த பேஜில் தான் வந்து நீங்கள் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதும் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டேப் ஐக்கான் அதுக்குள்ளே என்னுடைய நான் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நான் மை ஷாப்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் நீங்களுக்கு பிடிச்ச பேர் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் ஆன்லைன் ஸ்டோருக்கான ஒரு லாகின் சிஸ்டம் நான் ஃபுல்லாக ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் ஒரு லாகின் சிஸ்டம் அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர் இதுக்குள்ளே நான் போய்ட்டு யூஸருங்கிறது டேபிளில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த யூசர் டேபிளில் தான் நம்ம வந்து யூசர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் அந்த டேட்டா எல்லாம் இங்கே தான் வரணும் இல்லையா ஸோ இந்த யூசர் டேபிளில் எத்தனை காலம் வரணும் நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடி நமக்கு தேவை கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நேம் தேவை மூணாவது இமெயில் அதுதான் வந்து யூசருக்குடைய யூசர் நேம் ஆர் இமெயில் இல்லையா பாஸ்வேர்ட் நாலாவது அஞ்சாவது ஹேஷ் கீ அது எதுக்குன்னு நம்ம நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆறாவது ஆக்டிவ் அது வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் ஸோ எனக்கு ஆறு காலம்ஸ் தேவை அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிளிக் கோ ஓகே இப்போது எனக்கு ஆறு காலம் வந்துருச்சு நான் ஜஸ்ட் எனக்கு அதை நான் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப அதிக ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து ஐடி இது இன்டிஜராகவே இருக்கட்டும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது வந்து என்னுடைய ப்ரைமரி கீ ப்ரைமரி கீனால் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டைமும் புதுசாக ஒரு யூசர் இந்த டேபிள் ஆட் பண்ணும்போது அந்த அந்த யூசருக்கான யூசருக்கான ஒரு நம்பரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணும் அந்த நம்பர் வந்து யுனிக்காக இருக்கும் யுனிக்னால் அந்த நம்பர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்துனா அந்த அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த அந்த யூஸருக்கு மட்டும் தான் நம்பர் பத்து ஐடி வந்து பத்து மற்ற எந்த யூஸருக்குமே ஐடி பத்து வராது ஸோ அது மாதிரி ஒரு நாள் ஆட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எஸ்கியூலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுக்கும் ஓகே அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரைமரி ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஏஐ ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ரெண்டாவது வந்து நேம் இது வந்து வாட்ஷார் வாட்ஷார் இஸ் அஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் வாட்ஷார் வந்து எஸ்கியூவலில் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் அண்ட் இதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லென்த் மற்றதும் தேவையில்லை அடுத்தது இமெயில் அதுவும் வாட்ஷாராக இருக்கட்டும் இதுவும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கட்டும் இப்போ பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டு வாட்ஷார் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஹேஷ் கீ ஹேஷ் கீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இமெயில் பாஸ்வேர்ட் தெரியும் ஜஸ்ட் நீங்கள் யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இமெயில் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் அதுதான் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது செக் பண்ணுறது இந்த யூசர் வந்து வேலிடான யூசராக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹேஷ் கீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் யூசர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமெயில் அந்த ரெஜிஸ்டருடைய யூசர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய இ அவருடைய இமெயிலுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் போகும் ஓகே ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னு அவர் சைன் அப் பண்ணோன்னு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணும்போது ஆக்டிவேட் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக அதுக்கான செக் தான
ஒரு ஒரு டைமும் நம்ம யூஸரை வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஜீரோன்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஆக்டிவ் அந்த ஃபீல்ட் ஏன்னா ஆக்டிவேட் பண்ணாத வரைக்கும் ஜீரோ ஒன்ஸ் அவர் இமெயில் யூஸரோட இமெயிலுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண இமெயில் போனதுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டிவ்ங்கிற இந்த ஃப்ளாகை வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் யூஸர் வந்து லாகின் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் அது வந்து ஒரு சேஃப்டி ஒரு செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் ஓகே இவ்வளோதான் விஷயம் இப்போது நான் கிளிக் செய் கொடுக்குறேன் எனக்கு டேபிள் கிரியேட் ஆகிடுச்சு சூப்பர் இதுக்கப்புறம் நம்ம போக வேண்டியது நம்ம போயிட்டு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு ஃபைண்டரில் இப்போ மேம்புக்கு பதில் ஹெச்டி டாக்ஸ் இந்த ஹெச்டி டாக்ஸில் உள்ள ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குன்னா நீங்கள் லோக்கல் ப்ரௌசரில் போயிட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் அடிக்கும்போது ஓப்ஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஓகே இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த லிஸ்ட்டும் இந்த லிஸ்ட்டும் ஒன்றே ஒன்றா இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் புதுசாக இங்கே ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணுன்னா அது வந்து இங்கே ஆட் ஆகும் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் போயிட்டு ரைட் கிளிக் நியூ ஃபோல்டர் மை ஷார்ட் ஓகே அதை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ போய்ட்டு நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த புதுசாக க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் உள்ள எதுவுமே ஃபோ ஃபைல் இல்லை இல்லையா இப்போது அதை வந்து அந்த ஃபோல்டரை வந்து நம்ம நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் அதில் எப்படி அதை ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம புதுசாக ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல் ஓப்பன் போயிட்டு நான் இந்த ஹெச்சி டாக்ஸ் லொக்கேஷன் போகணும் மேம் அப்ளிகேஷன் ஹெச்சி டாக்ஸ் மை ஷாப் அதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் எனக்கு இங்கே அந்த ஃபோல்டர் வந்துடுச்சு இப்போது நான் இப்போ பிஹெச்பி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி கோடு எழுத வேண்டியதுதான் ஓகே இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டரை நியூ ஃபைல்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி இல்லையா ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி எடுத்துகிட்டு ஃபைல் சேவ் அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணுறேன் நான் மேக் ஷோர் பண்ணிக்கிறேன் நான் எங்கே வந்து இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணுறேன் மை ஷாப்குள்ளே இந்த ஃபைல் போகுது ஓகே சூப்பர் சேவ் ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் இருக்கும் இப்போ நான் அதுக்குள்ளே உள்ள டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்பொழுதுமே நான் செக் பண்ணுறது என்னென்னா இது கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் அப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு பிஹெச்பி ஸ்டார்டிங் பிஹெச்பி ஸ்டார்டிங் டெலிமீட்டர் அப்புறம் பிஹெச்பி என்டிங் டெலிமீட்டர் இதுக்குள்ளே எக்கோ மை கோட் ஒர்க்ஸ் ஓகே மை கோட் ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் செமி கோலன் ஃபைல் சேவ் ஓகே இப்போ நான் போயிட்டு இந்த இந்த ஃபைல் வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த நம்ம எழுத என்ன டைப் பண்ணோமோ அது வந்துருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் எப்பொழுதுமே இந்த ஃபோல்டர் லோக்கல் ஹோஸ்டில் ஓப்பன் பண்ணும்போது இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி இல்லை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருந்தால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகும் ஓகே அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபைலாக ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு ரெண்டே ரெண்டு லிங்க் தான் ஒன்று வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் லிங்க் இன்னொன்று வந்து லாகின் லிங்க் ஓகே இதுக்கு நான் ஜஸ்ட்டு நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்கான கோட் எழுத போகிறேன் டாக் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்டிங் டேக் ஹெச்டிஎம்எல் லிங்க் டேக் அதுக்குள்ளே எனக்கு ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் ஹெட் இருக்கணும் அப்புறம் பாடி ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் டேக்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ நான் பண்ண குயிக்காக போயிட்டு இதுக்குள்ள பா ஹெட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் ஹெட் டேக்ஸ்குள்ளே அடுத்து இன்னொரு டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டைட்டில் இந்த டைட்டில்குள்ளே என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌசர் டேபில் தெரியும் மை ஷாப் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஓகே சேவ் கொடுத்துட்றேன் நான் போயிட்டு சுவிட்ச் ப்ரௌசர் போயிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இந்த டேபில் வந்து எனக்கு நான் என்ன கொடுத்துறோம் டைட்டில் டேக்குள்ளே அந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே வந்துருக்கு ஓகே இப்போ அடுத்தது பாடிக்குள்ளே நம்ம ரெண்டே ரெண்டு நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு லிங்க் எழுதணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெச்ட் இது வந்து ரெஜிஸ்டர் டாட் நான் அது வியூஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு 
லிங்க் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுங்கிறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஏங்க ஏங்க டேக் இது வந்து ரெஜிஸ்டர் ரெண்டாவது ஏங்க டேக் ஓகே இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஒரு யூஆர்எல் ஒரு ஃபைல் எந்த ஃபைல் இந்த இந்த ஏங்க டேக் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணோடனே எங்கே போகணுங்கிறத சொல்ல போகிறோம் அதை கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டு ஏங்க ஏ டேக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஷோ ஆகும் ப்ரௌசரில் ஆனால் அதை கிளிக் பண்ண எதுவுமே நடக்காது இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் நான் பார்த்துடலாம் ஒரு கால் சொல்லிவிட்டு ப்ரௌசர் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் லாகின் ரெண்டு பட்டன் இருக்குது பட் ரெண்டுமே எதுவும் பண்ணல நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் மை ஷாப்பில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபோல்டர் 